హలో అండి వెల్కమ్ టు వైడీ టీవీ వెజ్ ఫుడ్ బ్లాగ్ ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి బ్లాగ్లో మీకు మూడు వంటకాలు ఉంటాయన్నమాట ఒక బ్లాగ్ ఒక వంటకం వచ్చేసి బెండకాయ ఇంకోటి వచ్చేసి నెయ్యిచారు ఇంకోటి వచ్చేసి మామిడికాయ తురుం పచ్చడి ఈ బ్లాగ్ ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుందండి అండ్ అలాగే ఇప్పుడే కనుక కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ లైక్ చేయండి అలాగే మీరు లైక్ చేస్తే ఈ వీడియో చాలామందికి షేర్ అవుతుంది ప్లీజ్ 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 ఓకేనా అండి అలాగే ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది ఏంటంటే నేను వంటలు చేసే వంట చేసిన తర్వాత సునీత అదంతా క్లీన్ చేసుకుంటుంది అనమాట అందుకని చెప్పేసి సునీత అనే కాదండి ఆడవాళ్లకు దాదాపుగా వంటిళ్ళు అనేది సరిగ్గా లేకపోయినా చిరాచిరాగ్గా ఉన్నా అసలు నిద్రపట్టదు అనమాట సో ఫస్ట్ ఎంత బయట పని చేసుకుని వచ్చినా ఇల్లు నీట్గా ఉండకపోతే వాళ్ళకి అసలు ప్రశాంతత ఉండదు సో అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారనమాట వాళ్ళకి ఎందుకు ఆ వంటగదితో అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది అలాగే బయట జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా ఇంటిని ప్రేమగా చూసుకుంటారు చాలామంది వాళ్ళందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి బెండకాయ కూర అండి బెండకాయ ఫ్రై కాదు మరి డార్క్ ఫ్రై కాదు కూర బెండకాయ కూర అంటే ఈగురులాగా మనకి అన్నంలో కూడా కూర వేసుకుంటే పొడి పొడిగా కాకుండా పకోడీలా కాకుండా కూర కలిసే విధంగా పక్కా పల్లెటూరి స్టైల్లో చేయబోతున్నాను అనమాట ఇందులో అంటే పక్కా పల్లెటూ పల్లెటూరి స్టైల్ అని నేను ఎందుకు అన్నానంటే దీంట్లో కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం పల్లెలో వాడమండి అంటే ప్రత్యేకంగా ఇవి వాడాలి అని రూల్ ఉండదు ఇవి వాడచ్చు ఇవి వాడకూడదు అని కొన్ని ఉంటాయి అవి మీకు చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు అన్నింటిలో తాలింపు గింజలు కొందరు వేస్తారు కొందరు వేయరు సో ఆ విధంగా చెప్తున్నాను అనమాట దీంట్లో తాలింపు గింజలు నేను వాడట్లేదు సో ముందుగా నూనె వేసుకున్నాను నూనె వేసుకొని అది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిగడ్డలు వేసుకున్నాను నూనె కొంచెం ఎక్కువగానే యాడ్ చేసుకున్నానండి ఎందుకు అంటే ఇది లైక్ కూ అన్నంలో చక్కగా కలవాలి అలాగే బెండకాయ కూరకి కొంచెం ఆయిల్ ఉంటేనే బాగుంటుందని వేసుకున్నాను మీరైతే చాలా తగ్గించి వేసుకోండి ఎప్పుడో ఒకసారి ఇలాగా నేను బెండకాయ ఫ్రై ఇష్టం కూర ఇష్టంగా చేసుకొని తింటాను అందులో అందుకని ఈరోజు ఇలా చేసుకున్నాను అనమాట చాలా ఇష్టంగా చేసుకున్నాను యాక్చువల్లీ సునీత దొండకాయలు కట్ చేసింది బట్ అది కాదని ఇది ఇది చేశాను అనమాట ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇందులో మనం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటాము చాలా సింపుల్గా బ్యాచులర్స్ కానీ ఇంట్లో ఎవరైనా సరే ఈ వంటకాన్ని చేసుకోవచ్చు బెండకాయలు జిడ్డు జిడ్డు జిగురుగా ఉండకుండా రెండు మూడు టెక్నిక్స్ చెప్తాను నేను మీకు మనం మూత పెట్టుకొని చేసుకుంటే ఒకలాంటి లాగా ఉంటుంది మూత పెట్టుకోకుండా చేసుకుంటే ఒకలా ఉంటుంది తడిసిన వెంట తడుపు ముక్కలు తడిగా ఉన్నప్పుడు మూత పెట్టుకోకుండా చేసుకుంటే కొంచెం పొడి పొడిగా వస్తుంది లేకపోతే కొంచెం గుజ్జుగా వస్తుంది అలాగే తాలింపులోనే మీరు ఉల్లిగడ్డలు వేయకముందే ఉప్పు వేసుకుంటే కూడా పొడి పొడిగా వస్తుంది మీరు ఇంకోటి కూడా నాది ఈ వెజ్ ఛానల్లోనే పక్కా పల్లెటూరు స్టైల్లో ఓన్లీ బెండకాయ ఫ్రై ఉంది చూడండి జిడ్డు లేకుండా ఒక్క ముక్క కూడా విరిగిపోకుండా చాలా చక్కగా వచ్చింది అనమాట ఆ కర్రీ అది ఆల్రెడీ చాలా వన్ మిలియన్ వ్యూస్ వరకు వచ్చినాయి దాదాపుగా ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు కావాలి అనుకుంటే సో ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు ఉల్లిగడ్డలు వేసుకొని చక్కగా కలుపుకున్నాను కదా తర్వాత ఇందులో నేను బెండకాయ ముక్కలు కట్ చేసిన వేసేసుకున్నాను అనమాట మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకున్నాను కిందికి మీదికి ఎందుకంటే ఆ ముక్కలకి ఆ నూనె అంత పట్టాలి అలాగే ఆ పసుపు అవంతా కూడా చక్కగా పట్టాలి కాబట్టి ఆ ముక్కల్ని మనం కలుపుకోవాలన్నమాట నేను దీని మీద ఇంకా మూత అలాంటిది ఏం పెట్టకుండా అలానే వదిలేశానండి కొద్దిసేపు అలా మగ్గిస్తున్నాను అలా మగ్గించుకుంటూ దగ్గరుండి మీడియం మంట మీద పెట్టండి మరీ సన్న మంట అవసరం లేదు అలాగని మరీ పెద్ద మంట అవసరం లేదు ఈ ఇది మన బెండకాయలు అనేవి లేతగా ఉన్నాయా ముదురుగా ఉన్నాయా అని దాన్ని బట్టి మనకి కూర అనేది ఇది అవుతుందండి ఇప్పుడు దీంట్లో నేను వెల్లుల్లిపాయలు నలిచి వేస్తున్నానండి వెల్లుల్లిపాయలు ఉంటాయి కదా ఆ వెల్లుల్లిపాయలు నలుపుకొని వేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత మరొకసారి దాన్ని చక్కగా కలుపుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఈ మాదిరిగా మనకి ఎల్లిపాయలు అనేవి కొన్నిటికి వాడచ్చు కొన్నిటికి వాడకూడదండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దొండకాయ ఫ్రైకి వేస్తే ఒక్కొక్కసారి చేదు వస్తుందండి ఒక్కొక్కసారి చేదు వస్తుంది అనమాట అందుకని ఒక్కొక్కసారి దొండకాయ ఫ్రైకి మేము ఎల్లిపాయలు వాడము సో మీరు దొండకాయ ఫ్రైకి వాడతారా వాడరా ఎల్లిపాయలు దేనికి వాడతారో దేనికి ఎక్కువ వాడరు అనే దాన్ని కూడా నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకొని ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత మనం చక్కగా కలుపుకోవాలి ఒక మీడియం మంట మీద చక్కగా ఉడికించుకుంటున్నానండి నేను సో ఇప్పుడు ఇందులో కారము ఇది తేజా కారం చూసారా ఇంత ఎక్కువ వేసాను 
అంత కారం వేస్తే సూపర్ స్పైసీగా ఉంటుంది అనమాట ఆల్రెడీ నేను భోజనం చేసేసాను చాలా 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 స్పైసీగా చాలా బాగుంది అది తిన్నాక కొంచెం చార్ వేసుకొని మళ్ళీ నంచుకున్నాను ముక్కలు దాని తర్వాత కొంచెం పెరుగు కూడా వేసుకొని తిన్నాను అనమాట చాలా చాలా కమ్మగా ఉంది ఒక్కొక్కసారి అలా తినాలనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఉప్పు ఉప్పు కూడా తగినంత వేసుకున్నాను ఇంకా అంతేనండి ఇందులో ఇంకా జీలకర్ర పొడి కానీ ధనియాల పొడి కానీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ ఇటువంటి మసాలా దినుసులు ఎటువంటివి కూడా నేను యాడ్ చేయలేదు సో ఒక నిమిషం సునీత నువ్వు ఊడ్చేటప్పుడు చూసుకో ల్యాప్టాప్ మీద దుమ్ము పడుతుంది ఏం సారీ అండి మా ఆవిడ ఊడుస్తుంది ల్యాప్టాప్ మూసి లేదని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు బెండకాయలు కలుపుకున్న తర్వాత చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో మీకు ఈ టైంలో డీప్ ఫ్రై కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇంకా మూత పెట్టకుండా సన్నగా మగ్గించుకుంటూ కలుపుకుంటూ మగ్గించుకుంటూ కలుపుకుంటూ అక్కడే ఉండి చేసుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే మీకు ముక్కలు అనేవి కొంచెం డీప్ ఫ్రై లాగా అవుతాయి సో కాదు కొంచెం మెత్తగానే కూరలాగా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు మాత్రాన పైన మూత పెట్టి కవర్ చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు ఏంటంటే నీటి ఆవిరి పట్టడం వల్ల మనకి కూర అనేది కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది చూసారా పైన అంత నీటి ఆవిరి వస్తుంది కదా ఆ నీటి ఆవిరి వల్ల మొత్తం నీట్గా చక్కగా మనకి ఉడుకుతుంది అనమాట ముక్క మనకి నూ మళ్ళొక్కసారి చూసుకుంటూ ఉండాలండి ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఈ కూరలు అనేవి బెండకాయ కానీ దొండకాయ కానీ దగ్గరుండి కొంచెం చూసుకున్నాం అనుకోండి శ్రద్ధతో చేస్తే చాలా బాగా ఆ టేస్ట్ కుదురుతాయి అనమాట లేదా ఒక పక్క ముక్కలు మారిపోతూ ఉంటాయి చాలా వరకు చూడండి కొంత బెండకాయ ఫ్రై చేస్తే ఎటు పక్క చేశారో అటు పక్క మారిపోతాయి అనమాట ఈవెన్గా ఉడకవు సో ఇప్పుడు నేను ఒక స్పూన్ తీసుకున్నాను స్పూన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ముక్కలు ఇరిగిపోకుండా చక్కగా కలుపుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి కలుపుకు కలుపుకోవాలి కలుపుకొని చూసుకుంటూ మరొకసారి మూత పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కసారి మూత తీసుకొని ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి మళ్ళీ చూడండి మీకు దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను ముక్క ఎలా ఉందో ఇదిగోండి ఇలా కూర అంటే జిగురు కాదండి అది మనకి జిగట కాదు కూర ఉంటుంది అన్నమాట మనకి జిగట క వేరే కనిపిస్తుంది ఆ బంకతనం లేకుండా బెండకాయ కూర ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అదేంటంటే మనకి జిగురు ఉండదు అనమాట ఈ విధంగా చేసుకుంటే మూత పెట్టుకుంటూ మూత తీసేసుకుంటూ ఎప్పుడు ఏ టైంలో కరెక్ట్గా నేను చేశానో అదే మాదిరిగా చేయండి ఇవి వచ్చేసి ముక్కలు కోసి ఆరిన తర్వాత చేస్తున్నానండి నేను తడి మీద చేసినా కానీ మూత పెట్టుకోకుండా చేస్తే మీకు ఆ జిగురు అనేది అసలు రాదన్నమాట యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కింద గ్యాస్ ఆఫ్ అయిపోయిందండి అందుకే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ముట్టించాను ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆన్ చేసుకున్నాను ఇందాక స్టవ్ ఆఫ్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా మీకు ఇంకో విషయం చెప్పనండి బెండకాయ కూర చేసిన తర్వాత అంటే ఆ కూర కూర అంతా ఒక బౌల్లో వేసిన తర్వాత ఆ కూర అడుగున ఉంటుంది ఆ గ్రేవీ తాలింపు వేసిన తర్వాత కాదు ఉంది కదా ఆ కారంలో అన్నం ఒక్కసారి అలా తీసేసుకొని ఒక ప్లేట్లో వేసుకొని తింటే అబ్బా మన మామిడికాయ పచ్చడి కని కలిపినప్పుడు అడుగున ఉంటుంది కదా అలా ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది చాలా 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 బాగుంటుంది సో దాదాపుగా అయిపోయిందండి మనకి నూనె అంత బా బెండకాయలు కూడా చక్కగా ఉడికిపోయాయి అదిగోండి ఆ గ్రేవీ చాలా చాలా బాగుంటుంది మిడిల్లో ఉండేది సో మన అన్నం కూడా దాంట్లో కలుపుకుంటే భలే కమ్మగా ఉంటుంది చూసారు కదా కూర అయిపోయిందనమాట ఇక ఇందాక చెప్పినట్టుగా సునీత అంత సర్దేసుకొని ఇప్పుడు ఇడ్లీ ఇడ్లీ అండి ఇడ్లీ గురించి మా సునీత చెప్తుంది ఆ ఇడ్లీ పిండి ఎలా వేసిందో ఏంటో అనేది బేసిక్గా ఇడ్లీ అనేది సునీత చాలా 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 సాఫ్ట్గా చాలా బాగా చేస్తుందండి చాలా బాగా చేస్తుంది తను ఎలా చేసింది ఏ క్వాంటిటీకి ఏమేమి వాడింది అంటే ఎలాంటి ఎంత ఎన్ని మినప గుండ్లు తీసుకుంది ఎంత ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకుంది అనేది కూడా మీకు చెప్తుంది ఇడ్లీ రవ్వ అంటూ ప్రత్యేకంగా ఉండదండి మీకు తెలుసు కదా మనం ఏ రవ్వ వేసుకుంటే ఆ రవ్వతో ఇడ్లీ అనొచ్చు అంటారు ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాగి రాగి రవ్వ తీసుకుంటే రాగి ఇడ్లీలు జొన్న రవ్వ తీసుకుంటే జొన్న ఇడ్లీలు అట్లా ఉంటాయి ప్రత్యేకంగా ఇడ్లీ రవ్వ అంటూ ఉండదు నాకు తెలిసి సో మేమైతే రైస్కి సంబంధించినవి తీసుకున్నాం కానీ ఇడ్లీ రవ్వని అలవాటు అట్లా ఇడ్లీ రవ్వ ఇడ్లీ రవ్వ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు తను ఇడ్లీ రవ్వ చేస్తుంది మీకు చెప్తా చెప్తావు కదా ఎలా ఉన్నావు ఓకే ఇంకా సద్దుతూనే ఉందండి ఇంకా సద్దుతూనే ఉంది పాపం ఎంతసేపు సుంత సద్దుతో అవ్వాలి కదా మరి ఇంట్లో సదురుకోవడం అంటే చాలా పని ఉంటుంది గట్టి మాట్లాడచ్చు ఓ ఇప్పుడే ఫుల్గా తిన్నావా 
గ్యాస్ అంతా క్లీన్ చేసుకుంటాను నేను అక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఇందాక పప్పు నానబెట్టి అప్పుడే వీడియో తిద్దాం అనుకున్నా వీడియో తీయలేదు సరుకులకి వెళ్ళా కదా మర్చిపోయిన సరుకులు తీసుకుని వచ్చా కదా ఇవాళ అంటే నేను మొత్తం వెళ్ళేసరికి బస్తా నింపింది ఆ బస్తా సరుకులు రేపు చూపిస్తా ఇప్పుడు చెప్పు నీ పిండి ఒక గ్లాస్ అంటే పావు కిలో మినపిస్తుందా నీకు చెప్పడానికి నేను ఇంకా సదుతూనే ఉన్నా ఓ అవునా ఇప్పుడు గ్లాస్ చూపిస్తున్నా మీకు ఆ నేను ఫోన్ వస్తుంది చూడమ్మా ఎవరు పట్టుకో మా ఆర్టికల్ ఒక ఇగో ఇక్కడ కలుపుతున్న ఆల్్రెడీ ఒక గ్లాస్ ఒక గ్లాస్ మినపప్పుకి రెండు గ్లాస్ ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకున్నానండి ఆల్్రెడీ ఒక నాలుగు గంటల సేపు మినప గుండ్లు నానబెట్టుకున్నాను అలానే ఇడ్లీ రవ్వ కూడా నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టుకున్న తర్వాత గ్రైండర్లో వేసేటప్పుడు నేను చూపిలేదు మినపప్పుని మినపప్పు రుబ్బుకొని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఇడ్లీ రవ్వను కూడా రెండుసార్లు నీట్గా కడిగి గట్టిగా పిండుకొని వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం రుబ్బి పెట్టుకున్న మినపప్పులో మొత్తం వేసుకొని బాగా అలా కలుపుకోవాలి కలుపుకొని ఉప్పు వేసుకోవాలండి ఉప్పు వేసుకోవడం వల్ల ఇడ్లీలు అనేది చాలా స్మూత్గా బాగుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు నాది వచ్చేసింది నా చారు వచ్చేసింది చారు ఓకే నా చారు వచ్చేసి నేను నెయ్యి చారు చేశానండి నెయ్యి చారు అంటే రెగ్యులర్గా మనం ఆయిల్ ఆయిల్ వేస్ట్ చేస్తాము చారు బట్ ఈ నెయ్యి చారు ఏంటంటే నెయ్యి తాలింపు కూడా వేయము చాలా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగా ఉంటుందండి ఒకసారి చూడండి యాక్చువల్లీ మా సొంత కూడా దీంట్లో ఏం వేసారు ఏం వేసారు అని అడిగావు కదా చూడండి నీకు ఎలా అనిపించింది తినేటప్పుడు బాగుంది నిజం చెప్పు నిజంగా బాగుంది అసలు తాలింపు వేయలేదు కానీ చారు బాగుంది చూడండి ఫస్ట్ నేను టమాటాలు తీసుకున్నా ఒక రెండు మూడు టమాటాలు తీసుకున్నా సొంత తీసుకొని అందులో టమాటాలు వేసిన తర్వాత పచ్చిమిర్చీలు నిలువుగా కట్ చేసుకున్నా కట్ చేసుకొని దాన్ని అట్లా ఒక నాలుగైదు వేసుకున్నా అంటే పొడి కారం తక్కువగా వేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువగా వేసుకున్నా అనమాట అంటే ఒక నాలుగైదు ఒక ఐదు ఆరు అనుకో సన్న మిరపకాయలు కదా కొంచెం కారంగానే ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఈ టమాటాలు పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మరి చారండి కంపల్సరీ కావాల్సింది మనకి చింతపండు సో ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు నానబెట్టుకొని దాన్ని గట్టిగా అలా పిండి ఆ నీళ్ళు మొత్తాన్ని చింతపండుతో సహా నీళ్ళు మొత్తాన్ని కూడా అందులో యాడ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే మనకి పులుసు మరగాలి కదా చారు అనేది బాగా మరుగుతేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో అందుకని చెప్పేసి ఏం చేశా అంటే చింత ఆ చారుని దాంట్లో యాడ్ చేసేసా మొత్తం మొత్తం యాడ్ చేసేసి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని ఇందులో మిగతా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి వాడతాం మనం రెగ్యులర్గా అవి నేను వేసే అవి నేనైతే నువ్వైతే ఏమేసే దానివి దాంట్లో ఉప్పు అది కామన్ అబ్బా అయితే ఆగు పసుపు వేసా ఫస్ట్ దాని తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర కూడా జీలకర్ర పొడి ఉంటుంది కదా జీలకర్ర పొడి మెయిన్ జీలకర్ర పొడి వేసాను ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసాను ఆ జీలకర్ర పొడి వేయటం వల్ల చారు అద్భుతమైన టేస్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు అలాగే ఉప్పు వేసాను ఈ యొక్క అంటే ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత మీరు అదే క్వాంటిటీ కాదండి ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకుంటాను అలాగే ఒక అర్ధ టేబుల్ స్పూన్ పంచదార వేసాను అలాగే ఇంగువ యాడ్ చేశాను అందుకే దానికి అంత రుచి వచ్చిందనమాట ఎప్పుడైనా సరే షుగర్ని కొంచెం తీసుకోవాల్సిన దగ్గర తీసుకుంటే టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ చూసాగా రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేసాను నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల ఆ నెయ్యిలో ఈ చార్ అనేది బాగా మరగడం వల్ల ఇప్పుడు కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసా వేసేసుకొని దాన్ని బాగా కలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూడు వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తాను నీ ముందే టమాటా ముక్కలు మంచిగా మగ్గాలన్నమాట బాగా చార్లో మస 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 మసలాలి అప్పుడే ఆ టమాటా చారుకి బాగా రుచి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం కావాల్సిన వాటర్ యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడు అయ్యో 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 ఓకే జమ్ము పడిపోయింది అదే మళ్ళీ సింగ్ దగ్గర పెట్టా అందుకే అయ్యో ఇది ఎడిట్ చేసా అనుకున్నా మా ఆవిడ తెలిసిపోయిందే ఈ విషయం మా ఆవిడ తెలియదు యోదా జమ్ము పడింది అక్కడ పెట్టే ఓకే ఇప్పుడు వాటర్ ఎంత కావాలో కలుపుకున్నారు వాటర్ ఎంత కావాలో అంత తీసేసుకొని మనం అంటే మళ్ళీ మరుగుతూ తగ్గిపోద్ది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు ఐదు గ్లాసులు వాటర్ పోస్తే ఒక గ్లాస్ మరిగే తగ్గేంత మరిగించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాను ఓకే కొత్తిమీర కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుని ఫస్ట్ కరివేపాకు కరివేపాకు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఇంకా పుదీనా వేయకూడదు ఇంకా ధనియాల పొడి కూడా వేయకూడదు ఎటువంటి పొళ్ళు ఇంకా అవసరమే లేదు ఇంకా ఇంకేం అల్లం వేస్ట్ కూడా అవసరం లేదు ఇలా మరిగించుకోవాలి బాగా బాగా మరిగించుకొని ఇంకా మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే ఇంకా చాలు అసలు టమాటాలు ఉడికాయలే చూడండి నేను ఎంత వాటర్ పోసానో ఎంత మరిగించానో చూడండి ఆ వాటర్ బాగా మరగాలన్నమాట ఆ పులుసు బాగా మరిగితే దానికి రుచి వస్తుంది ఆ ఉప్పు టమాటా కారము ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా పడతాయి కాబట
అప్పుడు అద్భుతమైన రుచి అయితే వస్తుంది అందుకే ఈ చారు అంత బాగుందనమాట యోధ కానీ అనను కానీ ఇష్టంగా తాగుతారు కాబట్టి అందుకే అంత బాగుంది ఏంటి అనను మాట్లాడవేంటి అయిపోయిందా చారు అయిపోయింది అంతే ఇంకేముంది తాలింపేయలేదు యాక్చువల్గా నేను తాలింపేస్తే ఏమన్నా పక్కన గిన్నె పెట్టొచ్చావు కదా చారు కోసం అని చిన్నది నాకు అర్థమైంది అందుకే నేను వేయలే ఫస్ట్ టమాటా చార్ చేద్దాం అనుకున్నాను తర్వాత వద్దులే నెయ్యి చార్ చేసేద్దాం అని చెప్పేసి చేసేస్తా ఈ నెయ్యి చారు చాలా చాలా మంచిది చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అండి టమాటా ముక్కలు కూడా తర్వాత ఆ వేడికి చాలా మగ్గిపోతాయి మొత్తం ఆల్రెడీ మగ్గిపోయాయి ఇంకా మంచి ఉడికిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది తినేటప్పుడు అని నన్ను మళ్ళీ గిన్ని మన అడుగుతారేమో అని పక్కన పెట్టేసి వచ్చా గ్యాస్ మీద రెడీగా అయితే మీరు తాలింపేయలేదు అవును కానీ తాలింపేయపోయినా చాలా బాగుంది ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి మామిడికాయ తురుము ఈ మామిడికాయ తురుమి పచ్చడికి మా మామూలుగా అయితే పొట్టు తీస్తారు కదా అవును కానీ నేను పొట్టు తీయలేదు ఎందుకంటే పుల్లగా ఉంది పాగేది సో ఆ పొట్టుతోనే తురుముతోనే బాగుంటుంది చెప్తున్నా వీళ్ళకి పొట్టు ఉన్నప్పుడు నేనైతే పొట్టు తీస్తా పొట్టు తీస్తే మరీ పుల్లగా అయిపోద్ది అంటే పొట్టు ఉంచితే కరెక్ట్ సరిపోయి ఉంటుంది పులి పని అనేది కరెక్ట్గా మనకి మామిడికాయ తురు పచ్చడి చేసినప్పుడు మామిడికాయ కొంచెం తిన్నాక బాగా పుల్లగా ఉంటే పొట్టుతో సహా వేసుకుంటేనే ఆ పులుపు అనేది కవర్ అవుద్ది మరీ తినలేనట్టుగా తినకూడదు మామిడికాయ పులుపు ఆ పులుపు అనేది ఇబ్బంది ఎదుటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు టేస్ట్ ఉండాలి కదా సో అందుకని చెప్పేసి అందులో ఇది యోధా కోసం స్పెషల్గా చేశాను ఎందుకంటే అనడానికి అంత పులుపు ఇష్టం లేదు మామిడికాయ పచ్చడి కలిపాం నిన్న ఆ వీడియో కూడా ఉందండి పెడతాను ఉమా వచ్చి మా ఇంట్లో మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టింది అనమాట నిన్న సో అందుకని మామిడికాయ తురుము ఈ తురుముకునేది అనని కొంచెం కారం వేసి చేశాను అనమాట పిల్లలకి ఇద్దరికి కూడా ఇష్టం ఉంటుంది కానీ ఆ అనకి ఎక్కువగా ఈ తురుము పచ్చడి ఇష్టం ఉండదు ఆమెకి అనని నీకు ఏ పచ్చడి ఎక్కువ ఇష్టం ఉసిరికాయ పచ్చడి ఇష్టం మామిడికాయ పచ్చడి కూడా తింటుంది కానీ అప్పటికప్పుడు కలిపిందే ఇందాక అంటుంది అప్పటికప్పుడు కలపాలండి ఎప్పటికప్పుడు కలపాలని కష్టం కదా కానీ అన్ని దగ్గర పెట్టుకోవాలి అవును అంతసేపు బాగానే దొరికారు మీరు మామిడికాయ తురుముని మరి ఎలా తిరుగుతారు నాకు దొరుకుతుంటే నీ చేతులన్నీ నొప్పొస్తాయి వంటిల్లు దులిపి సదరి ఇల్లు దులిపి సదరి గోడలన్నీ నొప్పొస్తాయి మామిడికాయ శక్తి ఉంది కదా అని ఓ దులిపేయకూడదు ఓ ఎక్కేయకూడదు పొట్టు తీస్తున్నా నొప్పొస్తాయి అప్పుడు అవి దొరుకుతాయి ఆలుగడ్డ పొట్టు తీస్తున్నా చేతులన్నీ నొప్పొస్తాయి సర్లే సర్లే సో ఇప్పుడు ఏనా చేతులు అయిపోయినా అదే కదా ఇది అయిపోలేదు ఇంకా అయిపోయింది అండి ఏంటా అనుకున్నా సో ఈ మామిడి మామిడికాయని తురిమి శుభ్రం చేతులు కలిపి ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి దగ్గర కానీ ఈ మాదిరిగా తురుముకోవాలన్నమాట చూడు చూడటానికి కూడా బాగుంటుంది ఇట్లా గ్రీన్గా ఎప్పుడు రెడ్డిష్గా కాకుండా కొంచెం గ్రీన్గా చాలా బాగుంటుంది చూడటానికి కూడా బాగుంటుంది పిల్లలు కూడా చూడగల అమ్మ ఇంత కారమా అనుకోకుండా తింటారనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము ఎందుకంటే రౌండ్ బౌల్లో తీసుకుంటే కలపడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కదా నువ్వైతే ఏం చేసిన నేను దాంట్లో ఉప్పు కారం మెంతిపిండి అన్ని కలిపేసి ఆయిల్ వేసేసి పోపు చేసి పచ్చళ్ళు కలుపుతా ఓకే అంటే రెగ్యులర్ మామిడికాయ పచ్చళ్ళు అలా చేస్తారు సో నేను ఎలా చేస్తాను చూడు ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో వేసారు మొత్తం ఒక బౌల్లో తీసుకొని ఇందులో మరి చెప్పాను కదండి కారం అనేది చాలా తక్కువగా వాడతానని అలానే వాడాను మెంతు పిండి ఆవ పిండి అయితే నేను వాడలేదు వేయలేదా వేయలేదు ఎందుకంటే మన పెట్టుడు పచ్చడికి అండ్ అలాగే దీనికి కొంచెం తేడా తెలియాలి కదా ఆ ఫ్లేవర్ అనేదని ఇప్పుడు కొంచెం కారం తీసుకున్నాను కారం దాంట్లో వేసాను అండ్ అలాగే దాంట్లో కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకున్నాను కొంచెమే కారం వేసాను చూసావా ఒక ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసాను సో ఇప్పుడు దాన్ని దాంతో పాటు ఏమేస్తా అనుకుంటున్నా వెల్లిపాయ వేస్తారా ఎగ్జాక్ట్లీ వెల్లుల్లిపాయలు వేసా ఇంకా అన్న వేసి చూడు అన్నిటితో పాటు నన్ను వేసి చూడు అంటుంది ఎవరు ఉప్పు 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 వేసా సో వీటిని బాగా నలుపుకుంటున్నా అనమాట నూరుకుంటున్నాను మొత్తము చూడు ఈ మాదిరి ఆ ఎల్లిపాయ కారమే మంచి రుచిని తీసుకొస్తుంది ఆ ఎల్లిపాయ నలిచి అలా పడితేనే ఆ కారంలోకి ఆ రుచి వచ్చేస్తుంది అమ్మ ఆటోమేటిక్గా ఇంకా మనం దీనికి ఏంటంటే ఆవు పిండి మెంతి పిండి అలాంటివి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే తాలింపు వేసాను కొందరు తాలింపు కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు కావాలి అనుకుంటే ఎప్పటికప్పుడు వేడి వేడి అన్నంలో సో ఇలా కలుపుకున్నాం కదా దీంట్లోనే వేడి అన్నం వేసి కలుపుకున్నా ఈ స్టోర్ చేసి పెట్టుకొని కలుపుకున్నా బట్ కలుపుకోవచ్చు పోపు వేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అలా వేసుకోవచ్చు అలాగే మామిడికాయలు వస్తున్నాయి కదండి ఇప్పుడు దాన్ని స్టోర్ చేసుకునే విధానం కూడా మా సొంత చెప్తుంది 
మామిడికాయల్ని నీట్గా పొట్టు తీసేసి తడి లేకుండా తూ కడిగి తర్వాత తడి లేకుండా తూర్చుకొని మామిడికాయని తురుముకోవాలి తురుముకున్న తర్వాత గల్లులు ఉప్పు ఉంటుంది అది షాపులో దొరికింది మనకి ఆ గల్లులు ఉప్పు అలానే కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఆ మామిడికాయ తురుములో బాగా కలుపుకొని మనం డబ్బాలో పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే సంవత్సరం వరకు ఉంటుంది ఇప్పుడు చెట్టు మీద మామిడికాయ ఎలా ఫ్రెష్గా ఉంటుందో మనం తురుముకున్న మామిడికాయ తురుము కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే వన్ ఇయర్ వరకు అలానే ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మామిడికాయలు దొరకనప్పుడు మామిడికాయ పప్పు కావాలండి మామిడికాయ పప్పు చేసుకోవచ్చు ఇలా తురుము పచ్చడి పప్పులోకి మీకు కూడా చేసి చూపిస్తామండి అది కూడా ఓకేనా డెఫినెట్గా అది కూడా ఒకసారి చేసి ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి బాగుంటుంది మనం నిమ్మకాయ పచ్చడి ఎలా పెట్టుకుంటామో అదే విధంగా పెట్టుకోవాలి మామిడికాయ తురుముని ఫ్రిడ్జ్లో సో వన్ ఇయర్ క్రితం పెట్టి తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా నేను దాచి పెడతానండి ట్రై చేస్తా మీకు చూపిస్తాను ఉండదో ఉండదో అని ఓకేనా అండి ఇప్పుడు పోప్ కోసం అండి మా సొంత చారు కోసం ఇచ్చిన పోపు గిన్నెని ఇప్పుడు దీనికోసం వాడు చిన్న గిన్నె అంటే ఇష్టం అంటే పెద్ద ఇష్టం ఉండదు అప్పుడు తెలిసిపోద్ది మీకు చాలా వైటీ బ్లాగ్ లో ఉంటది అది చిన్న చిన్న గింజలు ఎందుకు బాగా ఇష్టం నాకు యోధాకి సో తాలింపు గింజలు తాలింపు గింజలు అంటే ఆవాలి జస్ట్ ఆవాలి మాత్రం వేసానండి తర్వాత కరివేపాకు ఎల్లుల్లిపాయలు అండ్ అలాగే ఎండమిర్చి ఎండమిరపకాయలు మా ఇంట్లో వాడినట్టు ఎల్లిపాయలు ఇంట్లో వాడడం అనిపిస్తుంది నాకు మా సునీత చేతి రెండే ఎల్లిపాయలు ఉండాలి ఎల్లిపాయలు అల్లము నూనె ఆవాలు అని చెప్పు వాహనం చెప్తుంది చూడండి ఉల్లిగడ్డ టమాట ఓకే టమాటా ఎక్కువ ఎవరి ఇంట్లో ఎక్కువ ఉండవు అని కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మీ ఇంట్లో రోజు ఎక్కువగా వాడేది ఏంటి అది వీలుంటే మీ వంటగదికి ఫేవరెట్ ఐటమ్ ఏది ఏ ఐటమ్ ఎక్కువ వాడుతుంది మా ఇంట్లో టమాటా లేకపోతే నా చెయ్యి ఇరిగినట్టే ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి ఇవి ఈరోజు వంటలు బ్లాగ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒకసారి కనుక ఈ వంటలు మీరు చేసుకున్నట్టయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో నన్ను ట్యాగ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ